啊，许哥，许哥，你回来了，怎么不欢迎我回来不成？许哥说笑了，我们都巴不得你回来呢。许哥，你什么时候得教导一下我们啊？嘿，好，教导教导。许峰，你怎么回来了？<笑>刚刚回来的。哎，对了，少爷不是回小镇了吗？我也刚回来不久，正好。依林正在生气，你去劝劝他。嗯，生什么气啊？说是没有一个家丁让他用的顺手。小女孩的脾气，谁知道呢？那少爷，江源你没带来吗？这次回去我没见到他，听父亲说他是莫名消失的。父亲派人找过，并没找到。莫名其妙消失了。倒也不算，因为他留了一封给你的信，但我还是觉得奇怪。信？是的，应该是他早就写好的。奇怪，江源都没有出过小镇，他能去哪里呢？你也觉得奇怪吧？不过，这封信起码证明江源没有危险。那个……对了，许峰，你知不知道你走了后，有多少人为之高兴？我还有就是你和周阳去的京城，现在这里是山中无老虎，猴子称大王啊。赵白现在就是这只猴子，在贺城说一不二。能不能让我先见二小姐啊？不是说她在生气吗？那个家伙现在在干什么呢？他什么时候回来呢？我要不要去找他？谁？喂、啊，等等等等等等等等！哪来的小小？居然敢来本小姐这里行窃！许许峰，你回来了。好久不见啊，二小姐。你活该，好好的大门不走，偏偏要跳窗户。你在窗户下方那么多钢钉干嘛？你无不无聊啊！就是防你这种大盗贼的。哎呀，有些疼，别乱动哦。你还回京城吗？啊，呃，当然。那我和你一起去京城好不好？啊？怎么，你不愿意吗？那你以后能不能经常？愿意，我愿意你一起去。我求之不得呀、啊！我原本还准备说让你和我一起去京城，就怕你舍不得。真的，你真的带我去京城，就不怕我给你惹麻烦？麻烦嘛，你尽管惹呗，只要不招惹圣师那个级别的强者就行。那我就跟你去京城了。到了京城，我也还是小姐，你还要听我的。当然，这还差不多。不过去京城还得等等，你得帮飞轩一个忙。什么忙？飞轩身边老是有几个苍蝇，你来了正好。你不是喜欢拍苍蝇吗？<笑>那倒是。这段日子，许峰过得格外快活。别动！大家看到没有？这样画面就很美了。峰哥，峰哥，再多来点，再多来点。啦啦啦啦啦啦啦！不是约好了吗？依林怎么还没来？依林不会真让我自己一个人去吧？嗨，嗯，许峰，你怎么来了？放心吧，我不是来让你做家丁夫人的。说实在的，我蛮讨厌你。啊、哦，幸好幸好，要是你爱上我，那就麻烦了。话说回来，你怎么来了？依林呢
，二小姐不来了，有苍蝇就交给我，走吧。哎，对了，那个紫妖精去哪儿了？你是说紫嫣小姐吧？她去了鹤城术士工会分会。以前鹤城可没这么豪华的饭庄啊！赵柏开的，现在来这吃饭成了身份的象征。赵柏开的，倒不好意思直接动手了。你之前怎么不找赵柏？怎么找？我和他又不熟。夏小姐，刘少爷他们在天字房等着你。好。夏小姐终于来了。我们可是等了好久了。旁边这位是，这是我朋友。好，两位入座吧。嗯，你叫什么？你问我吗？当然是问你。这天字房可不是随随便便的人能进来的。哦，那需要什么样的身份才能进来呢？自然得是鹤城有头有脸的人物。那正好。我有头也有脸，所以进来还是可以的。你，好了好了，既然这样，那就再加一席吧，也不是什么大事。哼，这一个唱红脸，一个唱白脸，配合的倒是挺好